喂，起来！你谁啊？咱搁这干啥呢？什么东西啊？嗯，只是在排队去玩游戏。我去，这么新潮！没办法，年轻人多，大家也要搞创收。路人甲跟木头哥养猪生娃，算了，给你看看也无妨。啥意思啊？你跟三个帅哥虐恋，我连个名字都没有。谁是主角，谁是路人，是命中注定的。来进去吧。啊这个毛好高级啊！开门做生意嘛，门面很重要，请。哎，这位大哥，能不能给我换个角色啊？可以的，请问你需要换一个什么样的角色？哎，就是有没有那种什么公主啊、王妃啊、嗯、女总裁之类的角色，可以和帅哥发生一段波澜壮阔。刻骨铭心的爱情。<笑>嗯，那给我换一个那种不用上班的大小姐行。苏小姐，您的积分为零，只能剩下一些免费的角色。呃，那我可以选啥呀、啊？猪、牛、小强。不用了，我还是演路人甲好了。这儿、啊啊，我叫苏大梅，又是叔又是梅，哎、没钱没貌没老公，特别倒霉，最后还被一颗口香糖卡住晕倒，进入了狗血的游戏世界。啊啥地方啊，大梅，你终于醒了！昨天你跳在水里，幸亏李牧童救了你。来，喝口鸡汤。大梅，大梅，你怎么了？大梅，大梅，大梅，你怎么了？大梅，大梅。我不要李木头，我要帅哥，我要重新开始。大梅啊，这十天你跳了十次水，每次出来都说这么有内涵的话，电视才是听不懂啊！哎呦，我去性骚扰啊你！我才不要跟上不透金嘴呢！不行，我得跳水穿回去。人工呼吸。啊、你你对我做了什么？人工呼吸。什么意思？你不是学了疯吗？啊、放我出来！放我出来！放我出来！真是位霸道的奇女子，啊，我好喜欢。是不是我分数变高了，就当主角了？大梅，我们什么时候成亲？嫁猪也不嫁你？扯，真难不倒我。不行，我的任务不能实施，嫁木头养猪
，我命由我不由天。这一代谁最帅？我。我。大、嗯、美，你觉得我怎么样？大美，慕容三公子相貌堂堂，殊途甚殊，直接被取。慕容三公子，嗯，大哥，慕容府需不需要保姆钟点工啊？去年就你，排队去。优质男士没希望了，还是找个路子搞钱比较好啊。老板，嗯，姑娘有何指教？哎，你这样卖衣服怎么能卖得出去呢？要有营销手段啊！营销？算了，收了你也不懂。要不这样，我帮你卖衣服，你给我提三十。嗯，营销。木头，欢迎来到四方街金秋时装精品发布会现场。他来了，他来了，时尚的标杆走来了。他迈着迷离的步伐，微醺的眼神，黑色的斗篷犹如暗夜精灵，低调而不失高雅。这该死的高级感，我真是爱死了！发售价二十两。细条纹是本季最流行的图案，它的灵感来自于非洲斑马，规整中又带着灵动，更能让我们在兵荒马乱中更好的隐藏自己。居家旅行，逃命必备。Oh my god， 这是什么神仙搭配？莫兰底色衣领，纠缠着野性的呼喊，修身的裙摆，洋溢着少女的懵懂。因为这一款是限量发行，单价已经炒到了一百两。再看这一袭超现实后现代风纱裙，大胆的配色给接下来的潮流走向创造了更多可能。最后，隆重介绍这一款冬季防寒，哎，我怎么可以这么热？皮草大衣，鞋型的设计让你修长的双腿得以充分展示，野猪毛领特立独行，卸下时更能让脸部按摩放松。但这款概念款还未发售，仅此一件，先到先得。老板，这衣服怎么卖？这衣服怎么卖？这衣服怎么卖？这衣服怎么卖？不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，不用着急，你干嘛、啊？你干嘛骚扰我？你了，这光天化日之下，冤、哎！我我冤枉了，公子！救救我，公子！救命、啊！公子救救我！姑娘，你没事吧？姑娘。
个头啊，咱俩不认识吗？大姐，请遵守游戏规则，不能透露玩家身份。啊，行行行，你当我到了，起开。是你当我的到了。这位姑娘身手不凡，见义勇为，可谓女中豪杰。公子过奖了。在下彭子涵，很高兴认识姑娘。原来是当朝王爷，名震天下的彭大将军。如今天下大乱，宁国对我一国虎视眈眈，我正寻求一些能人将士。姑娘武艺高强，可否与我回军中一叙？能为小王爷效力，是我的荣幸好了好了，太阳快要下山了，咱们还是回府吧。哎，彭彭彭彭彭彭王爷，我叫苏大梅，我也可以替你效力。啊、是谁派你们来刺杀小王爷的？嗯、我是绝对不会告诉你，是欧阳太子派我们来的。嗯大梅，昨天你跳进水里，是李木头救了你。来，喝口鸡汤吧。大梅，你怎么了？大梅，大梅，不行，我得再从李木头这里获得一些能量值。木头，又来。给我绝世武功了吧，大梅，从今天起，我要爱你一万年。都啥破玩意儿啊？有没有正常一点的？嗯，算了，就这个吧。欧阳修齐，什么情况？一国虎视眈眈，连个谢谢都没有啊！啊！哎，我叫苏大梅，苏州的苏，梅花的梅哈，就这么无视路人甲吗？太过分了！他们的干嘛？逃命啊！为什么逃？打仗啊！快逃啊！我去，你们平时看着营养不良似的，怎么跑起来比苏炳添还快？常打仗，我们跑着跑着就习惯了。那一国军队不是还没办的吗？我们干嘛着急跑？我们是路人甲负责跑而已，其他不要想。宁军来了，宁军来了，快跑啊！宁军来了，快跑！我去，跑这么专业
报告我要上茅房。全斩了！啊！嗯、啊啊啊！我去，只剩下一条命了！大梅，昨天你跳水！哎呦，大梅啊，我话还没说完，你为什么打我？老天爷，难道非得嫁给李牧头养猪，才能在游戏中活下去吗？你好，现在是抽奖时间，你可以用你的经验值换取一次抽奖的机会。失魂落魄卡，啥意思啊？你好，失魂落魄术可以让对方三个小时以内。智商归零，三个小时以后恢复正常。啊！全斩了。等一下。太子，咱这身衣服不错，哪儿买的？嗯。嗯，我就是想说，殿下带着军队打仗那么辛苦，旅途劳顿。心灵空虚，内分泌不调啊！不杀我们这些那年轻貌美、如花似玉的大姑娘，陪着聊聊天也不错哦。嗯，先斩他！你给我站住我是大梅，大梅姑娘，我为什么一见到你，脸这么大，心跳这么快？我是不是遇到灵魂伙伴了？嗯，所以你不要杀我。来人呐，给大梅姑娘安排厢房，沐浴更衣。手里，否则生命值可得清零了。太子，晚上好啊！这么晚了还没睡啊？黛梅，你去哪儿？我……啊，今晚月色不错，我会出去赏赏月，看看花。我陪你去。啊！哎空气很好，好久没有这么放松过嘞。这里是臭水沟，哎呀，呃，嗯嗯嗯嗯，你好美啊，嗯，我好像在梦里见过你，嫁给我好不好？呃，这个嘛 ，low。我们一起去看日出日落，找到诗和远方。我还要给你生好多好多孩子，大的叫欧阳克，小的叫欧阳峰。行行行，好好。那、呃、太子，你看这天色也不早哈、啊，咱明天再说这事儿，成不？我呢要先回去睡觉了啊。不要走，殿、啊、下，你不要乱来啊。等不及了，我们现在就找小人，好不好？不要、啊。你,你是谁、啊？我们为什么会在这里？你刚刚还要跟我找小人，怎么翻脸比翻书还快啊？造小人？没错。嗯，咱们刚刚都已经……哎，你要对我负责
得到，你这样人家以后怎么嫁人呢？本太子的女人何止千百，需要对谁负责吗？快说，你到底是谁？当时那把刀离我的活路只有零点零一公分，只要我说错半句话，我就会小命不保。我决定说一个谎，虽然我生平说过无数次谎，但这个我认为是最完美的。我是彭赛的王妃。小王爷，宁军两侧空虚，正是收网的时候。我们兵分两路，从左右两侧袭他，断了他后路。这。撤！撤！撤！太子，我们中计了。殿下亲来我国，正好去我府上喝杯茶，如何？既喝茶，那我军中有位小王爷的内人，将军可想见一面？你是谁？各位乡亲，晚上好啊！我就是个打酱油的，正好路过此地来着，啊，不妨碍你俩叙旧啊。我先走一步，拜拜。在下不是这位姑娘，小王爷也不是这位姑娘。秦将军，实不相瞒，小王爷与我相识在大明湖畔，情投意合，定下终生。他说：“王爷别要娶我姑妈。”不瞒将军。小女子，小女子已经有了她的骨肉。将军，如今我身陷敌营，不图苟活，我只希望将军能将这一尸两命带回王府。盼将军传话，我生是他的人，死是他的鬼。殿下，凡将此女交于秦某，我便今日放过宁军一马。殿下，她既是王妃，我们留在手上岂不是王牌？哼，你真信她是王妃？这一次，宁夷二国都没有做好交战的准备，对方接收她。不过是为了让我们彼此都有个台阶下罢了，明白不？小王爷，我给你带回来一个王妃啊！小王爷，子涵哥哥，想死你了！人家还以为再也见不到你了。你是谁呀、啊？我说过我叫苏大梅，苏州的苏梅花的梅，你为什么就是记不住我的名字？没什么苏，本王又不认识你。你，你居然忘了？什么忘了？我们就一面之缘。小王爷居然全忘了。他说过，明夜要娶我过门。你居然全忘了。罢了，罢了。不该有这般痴心妄想。大梅走了，只当这是一场梦，一场梦。站住！你给我说清楚。小王爷息怒。你，王爷息怒。苏姑娘已有身孕。来人呐，把苏姑娘带下去，安顿住下，好好检查一下。大哥，谢谢这位大哥。嗯。青三。你为何带一个疯女人回来？王爷别急
，宁伊尔国还没有到翻脸的时候，我国国力空虚，正需要休养生息的机会。我只不过替异国找了个和解的理由罢了。至于那个疯女人，我们全当救个可怜人好了，不必搭理她。火房，劳役三年。哎呀！我没事，我没事。木头。大梅。木头。大梅。哎，你怎么在这儿？这里多好呀，有吃有喝有银子。木头啊。咋就没有点更高级的理想啊？有，赚钱养猪，然后来年生一百头小猪。嗯、木头啊，要学会投资啊，当老板当地主才有发财机会啊，老兄。可就是，我是个路人甲。我问你，路人甲到底应该干什么？这个，呃、嗯嗯，木头啊，虽然咱们都是路人，但我们都是自己生命中的主角啊。我们可以用我们的双手，创造出属于我们的未来。咱们一起努力，好不好？好，嗯，我们一起努力，养一百头猪。算了，你就负责一件事就行了，好吧？嗯。嗯，为什么没有加分值了啊？你好，你不投金币的任务的奖励已达上限。啊、才一百次就到上限了呀、哎！大梅，要不我来替你试试、哎嗯？苏大梅，你就认输吧。你凭什么这么说？你凭什么这么说？来，我给你科普一下什么是主角的人生。女主角之所以能成为女主角，就是无论走到哪儿，她都可以轻轻松松的碰到男主角。啊其二，女主角身边一定会有一个恶毒的女二号。住手！每次都用弱智的手段害她，但每次都会被男主角知道。女主被害以后就一定会晕倒、生病、濒危，但一定不会死，因为这是为了激发男主保护欲的必要情节。当然，男主角也会遇到病痛、危险、困难。这时，女主就会默默为男主付出。虽然她拼了命的隐瞒，但不知怎么的，男主就一定会知道。等会儿，就这两天功夫，你俩都发生这么多事儿了？苏同学，你这几天都在做什么？我做饭啊。所以，这就是主角和路人甲的区别，明白了吧？我去你的！我才不信呢！我要是有这些机会，一样能搞定男主角。好，我帮你一次，让你死了这条心。啥呀？这不是系统发的抽奖卡吗？我拼了命就拿到一张，你有这么多啊？你看，这是起死回生卡，这是年轻十岁卡，这是多吃不胖卡。哎呀！我都没时间用。好了，就是他。啥意思啊？嗯、我把机会送你一次，看你能不能搞定。
盗行为理应惩罚，来人呐，拖出去五百大板！小薇，你怎么样？来人呐，有刺客！怎么样，我没说错吧？就算给你同样的机会，你也当不了主角。我不服，你赢不过是因为你运气好。那好，我再给你最后一次机会。嗯，我给你一次杀我的机会。不行，你武功那么高，我才不跟你打。我保证不使用任何武功与你对决，只要你杀得了我，就能获得一次生命值。想不想试试？获得一次生命值？嗯。你保证不使用任何武功。嗯。你发毒誓。如果你用武功的话，你就变老、变丑、变成猪。好，我发誓，如果我用武功，我就变老、变丑、变成猪。你好，苏大梅，抱歉通知你，你已被霸道王爷爱上我游戏淘汰。不是，这女主光环这么厉害，我怎么跟她打呀？你不应该跟她打，你跟女主打，她怎么也不会死。但是如果你一旦死了，你的生命值就会归她所有。所以根据游戏保密原则，低级玩家最好不要去惹高级玩家。竟然上了这绿茶的当！这位玩家，请跟我来。嗯。所有游戏输家都要参加劳役，达到相应游戏币值之后，才能重新参加游戏。啊，那一般得干多久？最快的玩家大概干了，嗯，一年，一亿年。嗯、啊，先生，求求你还有。其他办法呀！其实玩家还有一条附加命。
在附加命里，玩家在一个月内完成一个超级任务，就能改变自己的命运。哎、啊，那什么超级任务？快说！你确定要玩？什么意思啊？因为如果完不成这个超级任务，就会关进小黑屋，永久封号。那我能问一下，我的超级任务是什么吗？啊，请您稍等，我帮你查一下。不好意思让你久等了。根据系统显示，您的超级任务是让游戏男主爱上你，并愿为你付出生命。啥？让小王爷爱上我？可上次就是他杀了我呀。所以你确定还要回去吗？大美，你醒了。昨天你跳进水里，幸亏李木头救了你。来，喝碗鸡汤。大美，你为什么这么温柔的看着我？爹，您放心，我一定会在这里好好活下去，一定会让你过上荣华富贵的日子。彭子涵，你给我听好了。我是苏大梅，苏州的苏，梅花的梅。你给我等着，我吃定你了。哼，我才不会跟你打呢！你这个人心机重，看来你是用的附加命吧？没错，苏大梅，别高兴的太早。你只有一个月的命而已，就算是这样，我也不会像你这种人低头。你们这种人，以为带着生来的优势，便可以高人一等，为所欲为。我就是要再赌一把，证明自己不仅能当主角，还能当命运的编剧。<笑>喂，你笑啥呀？我还没说完呢。小王爷爱上我，就得先接近他。可现在我连见他面的机会都没有，那可怎么办？一王驾到！阵型创造了乌刀，还有阵神邪灵乌刀斧，好看吧？啊？啊？你们两个是不是陌头人啊？与莫疙瘩一句话都说不出来。好玩，走。父王，宁国入侵，国家危在旦夕，儿臣和秦夫将共同抵御，危机在出。但目前我国国力空虚，啊、不好玩，一点都不好玩。啊？呃呃，这是说打仗这个事情吧，特别的不人性啊！朕一直强调人性化管理。哎，朕最近一直在研究一个词儿、呃，叫做平等。平等？啊，对。我给你举个例子啊，就是一个叫华子和朕有同等的权利。父王怎么能和乞丐相提并论？你看啊，我平时怎么教育你的？是不是让你与时俱进呢？这只是打个比方，这就是要创造一个乞丐都能当皇帝的平等社会。啊，陛下，嗯、呃，这个要不我们？哎、呃呃，这个有意思，太监当皇帝，皇帝当太监。来来来来来，赶快过来坐，来，来坐坐坐坐坐坐，父王。呃，我看了有点冷场，缓和一下气氛而已。别激动啊！佛天地者，万物之地律也。光阴者，白带之国客也。午饭时间到。
这是何物？禀告小王爷，这叫石锅拌饭。这哪是做饭，这分明是把昨晚的剩菜剩饭拌在一起。再来一碗。王爷。花肉代表着困顿的肉体，白菜代表着脆弱且敏感的灵魂，米饭甜中带酸，酸中带辣，辣中竟带着一丝丝的苦涩，让朕仿佛一下回到了初恋。这不是一碗白饭，这是一份来自远方的寂寞。牛啊！你是谁？我是苏大梅。你好，苏大梅。我很想与你做朋友，陛下，我还有一份礼物送给你。这款龙靴是我为陛下亲自设计的，黑底鎏金配色，全新松糕底设计，时尚且不失尊贵，修长中带着伟岸，尽显陛下狂傲不羁的气质。朕宣布，苏大妹为朕的熟悉形象设计师。哎，王爷，嗯、怎么了，王爷？苏大人当了官果然气场都不一样了。怎么，见我当官了，心态不平衡了？当个官就乐成这样，那我以后当了王妃、皇后，该如何是？当上当不上啊，还不知道呢。可惜呀、啊，你只剩下不到一个月的时间。干什么？猥琐！给我站好！收到。嗯哎，不疼、啊哎。怎么样？痛不痛？不痛，舒服。再打我两拳吧。大美。我看你好像有什么心事啊，不开心吗？有什么不开心的呢？你年纪轻轻，又聪明漂亮，应该是这个世界上最快乐的人才是啊。正所谓人生苦短，知足常乐，平平淡淡的过日子也挺好的呀。大梅，我刚烙的饼，挺香的。木头，如果有一天我永远都消失了，你会不会想我？有我在，我会一直保护你的。你连自己都保护不了，怎么保护我呀？我就要保护你。为什么我看不到他的角色界面？难道他级别太低，连游戏任务都没有？大美，你直勾勾的看着我干什么？嗯，嗯，没事。对了，木头。你能不能帮我个忙？帮我嫁给小王爷，行不？说话呀。嗯，这样，你每天都替我去监视小王爷的行踪，然后告诉我，知道吧？火营位置图。太子，小心被人看到。怕什么？有本太子在，谁敢动你？殿下别忘了，这可是异国。哼，过不了多少时日，这里应该改名叫宁国了。殿下，何时攻打异国？我在这里可是片刻都待不下去了，无时无刻不在想着早日回到殿下身边。我对你何尝不是
，朝思暮想，想与你双宿双飞。啊，对了，义军还有张行军路线图，小王爷一直把他带在身边。你找机会把他偷出来，事关机密，你一定要小心行事，切勿暴露。好，只要是为了殿下，就算粉身碎骨，我也心甘情愿。丽儿，你放心，待到大业成功，你将是我唯一的皇后。听木头说，小王爷今夜在此沐浴。小王爷。干什么？你别过来啊！你给我站住！啊！又跟我抢戏，越气我也会。好，现在是申诉时间。为什么我不能表演？根据《镜网行动》的要求，为保持游戏环境的风清气正，眼镜游戏中玩家有低俗龌龊的行为发生，违者叫做封号处理。我，我怎么就、啊……行，我不跟你们争了。我就想知道，怎么才能提高我的魅力值？根据游戏规则。游戏玩家可以通过提高财富值的方法来提高其他各项分值。提高财富值。木头，来了。哦，怎么样？痛不痛？好痛。这是你让我调查的京城各大商铺的经营情况，还有城中名媛的名单。老板，我想投资你的店，只要你每卖出一双鞋，就给我百分之十的回扣。虽然我一个铜子儿都没有，但是我是以王的首席设计师，我可以为你的鞋店免费设计新鞋。有了这身份呢，你大可以在店门外拿出皇家。我们的金字招牌，只要你跟我合作，我保证你一年内赚翻天。成交。嗯、大美，你是怎么说服周夫人和何小姐替我们打广告的？我把鞋免费送给他们，那要他俩在门口来回走十圈
。再有钱的人呢，也不有贪小便宜的心，知道吧？大美，你真的好聪明啊！照这样下去，我们肯定能赚到很多钱。哎哎哎哎哎、你是傻子吧？靠卖鞋能挣多少钱？真正的赚钱呢，是钱滚钱。老板，这是我与许氏鞋铺签订的合作协议。最近许氏生意你也看见了吧？我想问这个协议，从你这里贷款五百两现银。成交。大梅，你真的要在这里投资啊？我听说这一带已经荒废很久了。只要你赋予它内涵，荒地也能变宝地。这就叫文化附加值。文化附加值。说没有，男痞子泼那里藏条龙脉，咋回事啊？赵家老爷不是刚死吗？才葬在男痞子泼三天，他家儿子就考中了进士。这京城的达官贵人都去那儿抢墓去了，这地价一天翻一倍，再不去就晚了。<笑>我有事，我就先走了。老板，我要先出去一趟。五千两，我们发财了。这只能叫做第一桶金。我让你看看，什么叫做真正的大财。京城大部分的现金流都控在我手中，这意味着什么？木头，这意味着我可以大有所为。把您不羁的风范和低调的气质，展现的是淋漓尽致。还是你最懂这类心思。但我总感觉，陛下最近有心事。不瞒你说，是最大的心愿，就是我想当这个皇帝。陛下，您还真是凡尔赛啊！凡，什么赛？就是夸您卓而不凡的意思。真是常感到空虚寂寞。哎，这满朝上下竟然没有人来来来来来陪朕玩了。每天上朝全是这些群臣在说“国库空虚”，让朕想办法。朕只有一个人，一个脑袋，如何想得出这么多的办法？大梅替你想办法，陛下您看，您坐在一个聚宝盆上没好好利用啊？啥意思？皇宫啊，不管有钱没钱，谁不想进来看看？这么多漂亮豪华的屋子，大部分都是闲置着的，太可惜了啊！在我们那个世界里啊，有很多皇宫都是对外开放的。呃、那要有刺客怎么办呢？陛下秉承人性化管理，谁会想杀你这样的皇皇帝啊？陛下要对自己有信心。对对对对对对、嗯！大家一来，这吃穿住行不都得花钱吗？回头回去再买个纪念品啥的，这不都是商机吗？什么意思啊？陛下，大梅想到一个两全其美的好办法，要不要试一下？来，说来听听。我给您十万两现银，您把皇宫十年的经营权交给我，我来设计一个皇室开放计划，一方面解决国库空虚的问题。另一方面也能让更多的人进宫来陪陛下一起玩，好不好？呃，好，好，好，这个可以用。哎，小心脚下啊！跟我来，跟我来，哎，往这边走，这边看啊！你们看啊，这个宫殿可以说是高大巍峨，金碧辉煌。因为我们小王爷的名字叫彭子涵，所以这个宫殿的名字叫涵宫。
来，跟我来，跟我来啊！我们去看下一个景点啊。这个地方呢，就是皇子的寝宫。所谓的寝宫啊，就是皇子在这里饮食起居、休息休息的地方。哎，大家可以看，哎，大家来看一眼啊，这位就是当朝皇子却自封为小王爷的子涵皇子。这，这是怎么回事？禀告王爷，这是皇宫开放计划的游客。皇宫开放，父皇知晓吗？陛下知道，这不，刚跟人在那儿合影签收呢。十两一张的花香都卖出去一百张了，下一个，下一个，这是谁想出来的主意？听说这是陛下首席设计师的主意。大胆妖妇！王爷，王爷，可以帮我签个名吗？是谁让他们进来的？哎，看来要打仗了呀！木头，你赶快把我们手上现有的房产全部抛售。明白。那个皇宫经营权呢？找个接班侠。好。我们在收购目前市场上所有的纺织原料，以及棉花、谷米和大豆。为啥？一打仗就要添置各类军需。冬天到了，棉冬服是必备品。战乱四起，谷米和大豆有利于长期保存。一定会被封抢。大梅，你要这么多钱干什么？一国虚弱，皇帝无能，各大贵族富商各自为王，小王爷孤掌难鸣。我替他集中国家财富，才能统一力量，共御外敌。原来，你做的这一切都是为了他？没错，我会把所有的一切都交给他。你爱他吗？废话，不爱他能爱你这个傻木头吗？我我不是这个意思。没事，你开心就好。王大梅，你简直胆大包天，竟敢将皇宫对外开放！小王爷，你先别急。妖妇！四处圈地赚钱，来人呐！这是陛下亲自盖章的协议书，你要违抗圣旨吗？小王爷，其实我这么做都是为了……啊、大梅，孙大梅，你别异想天开了。我知道你在想什么。本王就算上刀山下火海，断子绝孙，都不会跟你在一起。我姓苏，我叫苏大梅，苏州的苏，梅花的梅。等会儿，小王爷应该跟苏姑娘说句对不起。你说什么？我是说，小王爷应该跟苏姑娘说句对不起。竟敢命令本王！嗯、不好意思，那个小的就是闲的没事插句嘴，嗯，调节一下气氛，配合一下节奏。小王爷慢走好，祝小王爷福如东海，寿比南山。陛下，据探报，宁国图谋全面入侵我国。陛下，一国现役军队才五万不到，大多是老弱病残，急需补充后备力量。但目前国库空虚呀、啊。陛下，请你快拿主意啊！宁国不是还没打来吗？你们慌什么？啊？没看见正在补装吗？嗯、啊？父王，国难当头，时间不等人。你们这……呀呀呀呀呀呀！怪怪了我的娘啊！这个地方风水真好啊！记住啊，我的大半工作
，就放在这个地方，记住没？嗯、呃、嗯，哎，大胆，你们是谁？哎，不好意思啊，我现在是这里的老板，我刚刚花了三四万两白银，让苏大人把这皇宫的十年经营权让给了我呀。来来来来来，让一下让一下，我们抓紧时间呐、啊，在这开个会研究一下呀！哎，这个最新的游戏。来人呐，把这些人给我拖出去！还愣着干什么？小王爷，不好意思，我要向苏老板请示一下。你说什么？现在军中三分之二的士兵都欠苏老板贷款，我们还不起，只有为他打工还债了。父王。不就挪个地方吗？挪挪挪挪挪，我挪。哎呀，多大点事儿嘛！陛下，这钱财人都在苏大人了，这可怎么办呢？这还不简单？找苏大人借点不就完了啊？哎，对了，儿子，我记得苏大妹好像喜欢你，所以这次就派你去。我？对啊，去啊，还愣着干嘛呀？去去去去去，赶紧去！来来来，快快快快快，来来来，正宗的金丝楠木嘞，你们可要小心。来来来，上好台阶，上好台阶。哎，好的，哎，往前走。哎，小王爷要借的东西可不少啊。国难当头，还请苏大人为国效力。想要我帮忙也简单，只要小王爷答应我一件事。何事？娶我做王妃。只剩三天了，三天之内，真的能让他爱上我吗？苏大人，小王爷不见了。张大门，你什么也别说。本王会回去，但是我现在不想看到你。小王爷，你真那么恨我吗？本王不恨你，本王只是每每见到你，就像见到臭水沟里的老鼠一样，恶心人。原来从前的一次次，小王爷不是看不到我，而是装作看不到我。果真是他们说的那样，你永远叫不醒一个装睡的人。对不起。是我异想天开了，不该妄自尊大来打扰你的时间。不过你不用担心，我马上就要在这里消失了，你马上可以回归到自己的信奉这是我所有的财富，足够小王爷抵御外敌之用。
我走了，祝你幸福。殿下，别这样！几日不见，你想死我了？太子殿下，这是义军的行军路线图。太好了，宁国大业指日可待。丽儿，你可是头号功臣呐！没想到这绿茶不但脚踏两只船，还私通敌国。不行，我得马上去通知小王爷。小王爷，我有要事禀报。小王爷，我也有要事禀报。禀报小王爷。我替你捉住了一个大奸细，就是他。禀报王爷，这是在下在苏大梅的房间中找到与宁国通敌的书信。秦副将，好你个张美丽，叫他三条船。殿下，您别相信他们，这些书信不是我的，他们是恶人先告状。其实我……其实苏大梅就是从欧阳军中来的，他冒充王妃进入王府，其目的不是很可疑吗？带回他时就觉得很可疑。说，混进王府有何目的？我，我是为了完成任务的。小王爷，你看，他自己都承认了，要完成任务。你这个绿茶婊，一边勾引小王爷，一边和宁国太子和秦副将相通，把宁国军情卖给宁国，你。没事，有本王在。小王爷，闭嘴！来人呐！将这妖妇拖入大牢，择日问斩。你们不是常说，事在人为，人定胜天吗？为什么我拼尽全力，却只能沦为炮灰？你好，现在是申诉时间。你们拿我当炮灰就算了，凭什么让这么一个阴冷恶毒的女人当女主？难道你们的游戏不应该提倡一个邪不压正、恶有恶报的正能量主题吗？根据游戏规则，玩家的等级身份由其财富值决定，与善恶无关。果然是弱肉强食的丛林法则。好，那我再问你一个问题：我之前的财富值远远超过张美丽，为什么我还是一个炮灰？因为游戏任务之外，还有个隐藏任务。原来他表面的任务是当皇后，而真实的任务是统一大陆当女王。难怪他游击的各个王子之间，最后都为他所用。所以，不管你怎么努力，都改变不了这个结果。儿子，为父给你商量一事儿呗。你看他也没犯什么大事儿，干嘛非要打打杀杀呢？多不好！通敌还不是大事。哦、父王，国难当头，这是敲山震虎。这你，你这孩子真是，狗屁不通。<笑>赵大梅，你可知罪？
时至今日，你还是没有记住我的名字，我果然很失败。其实也没什么关系了，就算我今天不死，明天也会灰飞烟灭，因为我已经没有时间了。不，我连我都没有了。小王爷，我马上就要死了。死之前，只希望你能记得我的名字。我姓苏，苏州的苏，梅花的梅。我叫苏大美。小王爷，时辰已到。刀下留人。这身衣服好不好看？我去，你去的哪家整形医院？有没有联系方式啊？没有，我就是刮了胡子，洗了澡，还换了一套衣服。哦呦！啊，对了，其实我真的名字叫李寻欢，好不好听？我去！哎，你来干什么？大胆刁民，竟敢私闯刑场！嗯，来者何人？禀报小王爷，在下李寻欢。我今天来是自首的。啊？自自首？您冤枉苏姑娘了。其实所有的一切都是我所为。木头，你疯了！叫我寻欢。你一个百姓，为何要做这杀头之事？因为，是他指使我做的。胡说什么？这些就是张姑娘与我暗中来往的书信。每次行动，她都会事先指定好地点，然后再派我与宁国细作见面。胡说！每次都是我与宁国太子亲自见面，哪来？哦，与宁国太子亲自见面，说漏嘴了，三八。啊，原原原来是你、啊，你你你别过来啊！我只是推测，这么重要的工作，宁国太子一定是亲自前来的。小王爷，你听我说呢。报！军火应失火，宁国大军已兵临城下。啊！这天快下雨了，我还有几件衣服没收，我先走了啊。来人呐！我嫁呀！我嫁先杀了你，小王爷。我是宁国卧底，我这是有眼无珠
，搞了半天，最后的赢家还不是我。<笑>八婆，有我在，你休想伤害大梅！糟糕！大梅，苏大梅，你为什么不愿意接受自己的命运？和木头养猪生娃不好。乖乖的坐底层蝼蚁不好吗？到头来还不是一样，受死吧！木头，大美，我说过我会保护你了。你这个走狗，来送死啊！闪开！大美，我们家的母猪生小猪了，你看